Hi students, welcome to Baskas Biology. This video is photosynthesis in higher plants. This is the next part of the approach. This video is the next part. This video is the next topic of the factors affecting photosynthesis. Photosynthesis is affecting the factors of the photosynthesis. If you want to skip this video, please like and share your friends. If you want to watch this video, please subscribe to our channel. If you want to watch this video, please like and share your friends. If you want to watch this video, please like and share your friends. So, what are the factors affecting photosynthesis? So, what are the factors affecting photosynthesis? What are the factors affecting photosynthesis? An understanding of the factors that affect photosynthesis is necessary. The rate of photosynthesis is very important to determining the yield of plant including crop plants. So, we should have this photosynthesis is used in many factors that are used in the process of photosynthesis. There are many factors that are involved in the process. These factors are very important to the photosynthesis. So, the rate of photosynthesis is dependent on these factors. So, if the factors are perfect, ये जब तुम्हारे फोटो के साथ परफेक्ट का आंटे आते क्या मानते हैं ताईल लेने दे ये परफेक्ट का राउंड जो अपने क्रॉप प्लांट्स लो ऐ तो फोटोसिंथेसिस अंदर ता इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सो अगर मानते हैं फोटोसिंथेसिस के इंटरनल फैक्टर्स तो ताई एक्सटर्नल फैक्टर्स � so, the plant factors include the number, size, age and the orientation of leaves. So, leaves are the number of the number, the size of the leaves, the size of the leaves, the size of the leaves, the orientation of the leaves. The leaves are the number of the number of the leaves. Next, mesophyll cells. The leaf flow upload is mesophyll cells. So, we have 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 chloroplast. So, we have chloroplast. So, this is the internal CO2 concentration. Next is the internal CO2 concentration and the amount of chlorophyll. The chlorophyll is the amount of chlorophyll. The plants are internal factors depending on the genetic predisposition and the growth of the plants. Here, the internal factors are the same. The leaves are the same number, size, age, orientation. This is the mesophyll cells, the chloroplast, इंटरनल सीवोट अंडे एक्सटर्नल सीवोट का अंडे एक्सटर्नल फैक्टर लोगों के सीवोट उन तभी कहने के लिए प्लांट लोपल सीवोट का कंसेंट्रेशन में गोरा ये फोटोसिंथेसिस वाले का ये लेने दे डिपेंड होते हैं नेक्स्ट सीवोट का दीदार देने दे क्लोरोफिल से नन दीदार पढ़े अंडे ये वन्नी ग CO2 concentration of water. This is also external factors. This is the same factors. Internal factors are involved and external factors are involved. External factors are involved in sunlight. Light is the temperature of CO2 concentration. The atmosphere is CO2 concentration. The point is that internal CO2 concentration is the external CO2 concentration. Next is water. As a plant photosynthesis, plant photosynthesis के all these factors will simultaneously affect its rate. ये वन्नी कलिसे मान के रहते हैं। ये plant लो जरूरत में photosynthesis में affect चेयरों जरूरत होंगे। Next hence through several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation. So CO2 fixation के अलग मान के रहते हैं। Photosynthesis तालका ये इधर तो मान के देने कोड़ा ये factors अन्य कोड़ा कुंदर को यूज़ आउट ऑफ़ जरूरत होंगे। नेक्स्ट यूज़ुअली वन फैक्टर इज़ द मेजर केस और इज़ द वन दैट लिमिट्स द रेट। अरे कुमार की इन्हीं फैक्टर्स सुनना पड़ेगा तो नंदे कोनो कोनो फैक्टर्स से वो लिमिटेड का उन्हें। सो ये देते लिमिटेड का उन्हें तो आदि फोटोस तल का यील्ड अर्थात फोटोस सब ऑप्टिमल लेवल, तो सब ऑप्टिमल ऑप्टिमम लेवल के अंदर तक्कू वाई तेपरे था इन दो, ये फैक्टर इतने ऑप्टिमल टाइम लेवल के अंदर तक्कू गांडो, तो दादी इंजेस ने फोटोन तल के रेट ने इन्फ्लुएंस चेंडन जरूरत होंडी, इधि वॉर अंटी के डे वॉर लगे चेपन देते हैं, ये फोटो एफेक्टेड फैक्टर्स को � 
ఫోడింగ్ రేట్ మాత్రం హైగా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతుంది అందులో ఏ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ అయినా సరే తగ్గితే ఆప్టిమల్ లెవెల్ కంటే తక్కువగా ఉంటే అది ఏమవుతుంది ఫుడ్ దాని వల్ల ఫుడ్ అండ్ రేట్ కూడా తగ్గడం జరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ ఇచ్చింది నెక్స్ట్ చూడొచ్చు వెన్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టెడ్ బై బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ ఈ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతుంటే బ్లాక్ మెన్ స్లా లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కమ్స్ టు ఎఫెక్ట్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంటే ఈ బ్లాక్ మెన్ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి లా లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కి అయితే మాత్రం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మాక్సిమం ఏ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో అయినా సరే ఏ కెమికల్ ప్రాసెస్ లో అయినా సరే ఈ బ్లాక్ మెన్స్ లాఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇవి ఏదైతే మన ఫోటోసిస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బ్లాక్ మెన్స్ లాఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ది స్టేట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఇఫ్ ఏ కెమికల్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై మోర్ దాన్ వన్ ఫ్యాక్టర్ సో మనకి లాఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటని చెప్తున్నారు కదా ఈ కెమికల్ ప్రాసెస్ లో ఏదో కెమికల్ ప్రాసెస్ జరగడానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఫోటో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటోస్ జరగడానికి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే సీఓట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది వాటర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది క్లోరోఫిల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో దీంతో పాటు మనకి ఏంటంటే సన్లైట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా అంటే చాలా వరకు ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవడం జరుగుతుంది సో మోర్ దాన్ వన్ ఫ్యాక్టర్ అనగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్ అనేది దెన్ ఇట్స్ రేట్ విల్ బి డిటర్మినైడ్ బై ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఈస్ నియరెస్ట్ టు ఇట్స్ మినిమల్ వాల్యూ సో మినిమల్ వాల్యూ కంటే తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ విచ్ చూడండి డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ చేంజ్ సో దీని వల్ల ఏదైనా ఒక ఒక ఫ్యాక్టర్ గా లిమిటెడ్ గా కంటే తక్కువగా ఉందంటే లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ గా ఉంది అంటే సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ గా కెమికల్ కెమికల్ ప్రాసెస్ తాలూకా రేట్ అనేది మొత్తం చేంజ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇదే దీని వల్ల లాఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా కింద అవడం జరిగింది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు బెటర్ గా అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్పైట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ లీఫ్ అండ్ ఆప్టిమం లైట్ అండ్ సివో టు కండిషన్స్ సో ఆప్టిమం లైట్ అదే సివో టు కండిషన్స్ కూడా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద ప్లాన్ మే నాట్ ఫోటోసెన్సిస్ ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ వెరీ లో ఇక్కడ మనం చూడండి లైట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది సివో టు కండిషన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి సో రెండు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి కానీ టెంపరేచర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ తక్కువ ఉందో ఆటోమేటిక్ గా ఫోటోస్ రేట్ కూడా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది ద లీఫ్ ఈజ్ గివ్ ద ఆప్టిమం టెంపరేచర్ విల్ స్టార్ట్ ఫోటోసెన్సిస్ సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్ ఇచ్చేమో అంటే మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ దాన్ని ప్రొవైడ్ చేసామో ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ ఫోటోస్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది అంటే లైట్ సివో టు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి టెంపరేచర్ తగ్గడం వల్ల ఫోటో ఫోటో తర్వాత రేట్ అనేది ఎఫెక్ట్ పడి ఫోటో తర్వాత ప్రాసెస్ తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే దానికి కావాల్సినటువంటి ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్ మనం ఇచ్చి ప్రొవైడ్ చేసామో ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ అవుతుంది ఫోటోస్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇది దీనిలో మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏదైతే మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ లోను ఏవైతే మనం సెకండ్ మనం చెప్పుకున్న ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతున్నాయో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి లైట్ గురించి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో లైట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడొచ్చు వీ నీడ్ టు డిస్టింగ్స్ బిట్వీన్ లైట్ క్వాంటిటీ లైట్ ఇన్స్ ఇంటెన్సిటీ ఇక్కడ మనకి రెండు ఇచ్చాడు లైట్ క్వాంటిటీ ఒకటి ఉంటుంది లైట్ ఇంటెన్సిటీ అవుతుంది అండ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ టు లైట్ వైల్ డిస్కసింగ్ లైట్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఫోటోసెన్సెస్ సో ఫోటోసెన్సెస్ కూడా ఈ లైట్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది there is a linear relationship between incident light and co2 fixation rate at low light intensity the higher light intensities gradually the rate does not show another increases low light intensity unna appudu avutundante ee relationship edaithe manaki ee light ki adanta co2 fixation relationship edundo adu linear linear la manaki edu relationship anadi maintain avutundi next one at higher light intensity లైట్ ఇంటెన్సిటీ హై అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గ్రాడ్యువల్ ద రేట్ డస్ నాట్ షోర్స్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ ఆ తర్వాత ఈ ఎందుకంటే లో లైట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో కొంత ఆప్టిమం టెంపర్ లైట్ దాటిపోయిందంటే ఎక్కువ లైట్ ఇంటెన్సిటీ కానీ మనకు ఫామ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా దాంతో పాటు మన ఫోటో రేట్ కూడా పెరుగుతుంది అనుకుంటా కానీ ఆ రకంగా పెరగదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమన్నా చూడండి ఇక్కడ నుంచి వరకు మనకి
ఆగిపోవడం జరుగుతుంది ఇది మనకి ఇక్కడ ఉంది అది వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ టు నోట్ ఈజ్ దట్ లైట్ సాచురేషన్ అక్కర్స్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫుల్ సన్ లైట్ సో ఇక్కడ మనకి ఫుల్ ఫుల్ సన్ లైట్ లో లైట్ తాలూకు సాచురేషన్ ఏమవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం ఉంటుంది హ్యాండ్స్ అండ్ మనకి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ప్లాంట్స్ ఇన్ షేడ్ ఆర్ ఇన్ డెన్స్ ఫారెస్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏవి ఎక్సెప్ట్ చేసినంటే ఏవైతే షేడీ ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ ఉంటాయో అదే మనకి డెన్స్ ఫారెస్ట్ అంటే ఎక్కువగా గుబురుగా ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ ఉంటాయో ఇక్కడ మనకి లైట్ సన్ లైట్ అనేది అంత ఎక్కువగా మనకి వాటి మీద ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఈ టెన్ పర్సెంట్ అక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని మనం ఎక్సెప్ట్ చేసి లైట్ ఈజ్ రేర్లీ ఎ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ నేచర్ సో ఇక్కడ మనకి లైట్ అనేది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కింద కూడా ఇక్కడ నేచర్ లో ఉండడం జరుగుతుంది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ బియాండ్ ఏ పాయింట్ కాజెస్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ అండ్ ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ ఎప్పుడైతే అనుకున్నటువంటి దానికంటే లైట్ లైట్ ఎక్కువైందో పెరిగిందో సో పెరగ్గానే అవుతుందంటే ఈ ఫోటో క్లోరో ఏదైతే మనకి క్లోరోఫిల్ ఉందో క్లోరోఫిల్ అంతా కూడా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోటో తర్వాత డిక్రీజ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇది లైట్ కి సంబంధించింది సో దీని తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సెస్ ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ రోజు చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 